ஹாய் விவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பை ரவுட் ஸ்டெபிலிட்டி கிரைட்டீரியன் டிட்டர்மின் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ரெப்ரஸன்டட் பை தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் எஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதோட ஸ்டெபிலிட்டி என்ன வரும் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டமாக இல்லை மார்ஜினலாக அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ எதை யூஸ் பண்ணி ரவுத்தரே க்ரைட்டீரியனை யூஸ் பண்ணி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் கொடுத்துருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷனை எடுத்துக்கோங்க இதில் ஹையஸ்ட் பவர் எஸ் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபைவு அப்போ எத்தனை ரூட்ஸ் வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் ரூட்ஸ் வரும் இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எஸ் தான் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் இப்போ இங்கே ஃபைவுங்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ் பவர் ஃபைவுங்கிறது தான் ஹையஸ்ட்டுங்கிறதுனால எஸ் பவர் ஃபைவ் ஃபோரு த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம அப்படியே லைனாக ஆர்டராக எழுதியாச்சு டசெண்டிங் ஆர்டரில் ஓகேங்களா எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ் பவர் ஃபைவ் தான் ஹையஸ்ட் பவரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணணும் வேர்டிக்கலாக எழுத்தணும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் வேர்டிக்கலாக எழுதணும் லாஸ்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் மறுபடியும் வேர்டிக்கலாக எழுதணும் இல்லை அப்படின்னா இது வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கோஎஃபிஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்போ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ நாட்டோட வேல்யூ என்ன நமக்கு ஒன்று ஏ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன டூ ஏ டூவோட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஏ த்ரீயோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸு ஏ ஃபோரோட வேல்யூ என்ன டூ ஏ ஃபைவோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இது எங்கேருந்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எஸ் பவர் ஃபைவோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு ஒன்று அதுதான் ஏ நாட் அதே மாதிரி எஸ் பவர் ஃபோரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து டூ அது ஏ ஒன் எஸ் பவர் த்ரீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் த்ரீ அது ஏ டூ எஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் சிக்ஸ் அது ஏ த்ரீ அதே மாதிரி எஸ் பவர் ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து டூ அது ஏ ஃபோர் எஸ் பவர் ஜீரோவோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன்று அது ஏ ஃபைவ் ஸோ இதை எடுத்து எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுத் அறையில் ஃபஸ்ட்டு ரோ எப்பவுமே நமக்கு என்ன தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ஸ்னால் என்ன ஏ நாட் ஏ டூ ஏ ஃபோர் ஏ சிக்ஸ் ஏ எயிட் ஏ டென் எக்ஸட்ரா கரெக்டாக இப்போது ஏ நாட்டோட வேல்யூ ஒன்று அடுத்து ஏ டூவோட வேல்யூ வேணே த்ரீ அடுத்து ஏ ஃபோரோட வேல்யூ வேணே டூ அடுத்த ரோ நமக்கு என்ன கோஎஃபிஷியன்ஸ் வரணும் ஆட் கோஎஃபிஷியன்ஸ் வரணும் அப்போ ஆடுங்கிறது என்னது ஏ ஒன் ஏ த்ரீ ஏ ஃபைவ் இப்போ ஏ ஒன்னோட வேல்யூ டூ த்ரீயோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஃபைவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு ஸோ இதில் மேபி எங்கனா தப்பு பண்ணிங்கனாலும் பிரச்சனை வரும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எஸ் எங்கே இருக்கும் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து வேர்டிக்கலாக எழுதுங்க அடுத்த ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட் வேர்டிக்கல் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோவை எழுதி முடிச்சுட்டேன் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோவும் நம்ம எதுலேருந்து எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஈக்வேஷன்லேருந்து தான் எடுத்துக்குவோம் சரியா அடுத்து நான் என்ன பண்ணோம் அடுத்த ரோவை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அடுத்த ரோவை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் எப்போவுமே அப்வர் டேரக்ஷன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் நமக்கு ஜீரோ ஸோ ஜீரோ டிவைட் பை டூ அப்போ நம்மளோட வேல்யூ என்ன வருது ஜீரோன்னு வருது ஸோ அந்த வேல்யூ தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்து வந்து பாருங்கள் டூ இன்ட்டு டூ ஸோ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு அதே மாதிரி ஒன் இன்ட்டு ஒன்று நமக்கு என்னது ஒன்று டிவைட் பை டூ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ த்ரீ பை டூ ஸோ த்ரீ பை டூ நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்துருச்சு தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இது என்னது எலமெண்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ தான்
ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ இன்ட்டு சிக்ஸ் என்னது வரும் ஜீரோ வரும் கரெக்டாக மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு என்னது மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஜீரோ அப்போது எனிதிங் டிவைட் பை ஜீரோ நமக்கு என்னது இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்ஃபினிட்டின்னு நமக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த ஸ்டெப்பை அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது சரியா ஸோ அதனால் இந்த ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எந்த ரோல் வேணும்னு எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எந்த ரோலனாலும் எனி ரோல ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும் ஜீரோ வருது அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் மட்டும் ஜீரோ வந்தால் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த எப்சிலானுங்கிறத நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் இப்போ எப்சிலானுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்மால் பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரோல இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஜீரோ வர்றதுனால ஜீரோவை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா எப்சிலானை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எப்சிலானுங்கிறது ஸ்மால் பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்போ எப்சிலான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் அப்போ எப்சிலான் இன்ட்டு சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் எப்சிலான் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ டிவைட் பை எப்சிலான் இது வந்து இந்த எலமெண்ட் இந்த ரோவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் இன்ட்டு எப்சிலான் வந்து எப்சிலான் மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டிவைட் பை எப்சிலான் அப்போ நமக்கு எப்சிலான் எப்சிலான் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ரிமைனிங் ஒன்னு வரும் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த ரோவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இப்போ அடுத்த ரோவோட ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க பாருங்கள் சிக்ஸ் எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எப்சிலான் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் எப்சிலான் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எப்சிலான் ஸோ இந்த வால்லி வரும் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன் சிக்ஸ் எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நைன் எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது எல்சிஎம் எடுக்கிறப்ப இங்கே என்ன ஆயிரும் எப்சிலான் ஸ்கொயர் டவுட் பை எப்சிலான் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத நான் அப்படியே எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் எப்சிலான் இருக்குது அப்போ இங்கேயும் எப்சிலான் இருக்குது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்போ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் என்ன வரும் பாருங்கள் நைன் எப்சிலான் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எப்சிலான் ஸ்கொயர் டவுட் பை சிக்ஸ் எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீனு வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஜீரோ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு லோ ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஸோ நைன் எப்சிலான் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எப்சிலான் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ் எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீயோட ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ் எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எப்சிலான் இன்ட்டு ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்போ இது ஜீரோ ஆயிரும் டிவைட் பை இந்த டேம் ஸோ அப்போ இந்த நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டர்லேயும் இந்த டேம் இருக்கிறதுனால கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வரும் ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் ரவுத் அரேவை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ரவுத் அரே கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த எப்சிலானுங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்படி நீங்கள் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பிரித்து எழுதிக்கிறேன் சிக்ஸ் எப்சிலான் டிவைட் பை எப்சிலான் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எப்சிலான் எழுதலாமா கரெக்டா இப்போ இந்த எப்சிலான் இந்த எப்சிலான் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டிவைட் பை எப்சிலான் வரும் எப்சிலானுங்கிற இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எனக்கு திங் டிவைட் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகே அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துலையும் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ எப்சிலானுங்கிறதுனால இந்த டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேமும் ஜீரோ ஆயிடும் இந்த டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் கரெக்டாக அப்போது மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் எழுதியிருக்கேன் இந்த டேபிளை தான் அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் பவர் ஃபைவ் எஸ் பவர் ஃபோர் இதில் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக
இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் சைன் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் சைன் சேஞ்சுங்கிறப்ப எப்சிலான்ல இருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வருது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் வருது அப்போ இங்கே ப்ளஸ்ல இருந்து மைனஸ் இது ஃபஸ்ட்டு சேஞ்சு மைனஸ்ல இருந்து ப்ளஸ் செகண்ட் சேஞ்ச் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்சஸ் நமக்கு எத்தனை இருக்குது டூ இருக்குது இப்போ ஆல்ரெடி நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்சஸ் இஸ் ஈக்வல் டு நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் லையிங் ஆன் தி ரைட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு எத்தனை சைன் சேஞ்சஸ் இருக்குது ரெண்டு சைன் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்போ எத்தனை ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரைட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைனில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு ரூட் வந்து நமக்கு ரைட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைனில் இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபைவில் ரெண்டு ரூட்ஸ் வந்து ஆர்ஹெச்பியில் இருக்குது ஆர்ஹெச்பினால் ரைட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைன் ஆர்ஹெச்பியில் இருக்குது அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரீ ரூட்ஸ் நமக்கு எங்கே இருக்கும் எல்ஹெச்பியில் இருக்கும் லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைனில் ரிமைனிங் இருக்கிற மூணு ரூட்ஸும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதில் சைன் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுனால இந்த சிஸ்டம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாடல் ரவுத்தரே கிரைட்டீரியாவில் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆவிய நைஸ் டே